தேங்க் யூ வெரி மச் ஹாய் எவ்ரி ஒன் என்னோட பேர் வந்து ராதா நான் வந்து இப்ப பேஸ் தேர்ட்டின் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து இப்போதைக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் எதுவும் வரல தட் இஸ் வேர்ல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அபவுட் பேஸ் தேர்ட்டின் ஏன்னா நாங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டீம் சேர்ந்து வாலண்டியர்ஸா சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்பதான் அது ஒரு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழியில போயிட்டு இருக்கு நான் இப்ப வந்து டுவெல்த் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் அது ஆக்சுவல் ஃபுல் ஸ்லெஸ்ட் அப் ஆகும் பேஸ் தேர்ட்டினோட ஐடியா பேசிக்கா என்னன்னா எஜுகேஷன் எப்படி புது புதுமையா எடுத்துட்டு போறதுக்கு மட்டும்தான் இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து சப்ஸ்கிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் லேர்னிங் மாதிரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 வீக்குக்கும் யூல் கெட் செட் ஆஃப் பசில்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அதெல்லாம் செட்டா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூல் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இது வந்து வெறும் சயின்ஸ் மேத்ஸ் மட்டும் இல்லை ஏன்னா அதுவும் நல்ல சப்ஜெக்ட் தான் அதை தவிர பிலாசபி ஹிஸ்டரி அதோட பேஸ்ட் தேர்ட்டினோட மெயின் ஃபோக்கஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் எப்படி கன்சென்ட் நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பது சின்ன பசங்களுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தேஸ் பேஸ் தேர்ட்டின் இப்படிதான் வந்து இந்த உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த நேம் செலக்ட் பண்ணீங்களா ராதா ஆக்சுவலா ஒரு நிமிஷம் வெரி சாரி ஒன் மினிட் யா கேரி ஆன் பேஸ் தேர்ட்டீன் ஏன் எடுத்துட்டு வந்தேன்னா நிறைய பேர் அதுதான் கேட்பாங்க பேஸ்னால பேஸ் தேர்ட்டீன் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆனா இது ஆக்சுவலா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மேத்தமேட்டிக்கல் தியோரி எப்படின்னா நம்மளோட சொசைட்டில வந்து பத்து பிங்கர்ஸ் இருக்கு So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we are going to 11. So, we are going to have another number. In the base 13, in a society, there are 13 fingers. That's the main focus. If there are 13 fingers, it's a speculation proof. But in the base 13 societies, if they use the base 13, they use mathematical solutions. They use the superior. They use the way of thinking. Plus, பேஸ் தேர்ட்டீன் சவுண்ட்ஸ் லைக் ஏரியா ஃபிஃப்டி டூ அந்த ஏலியன் பேஸ் மாதிரி சவுண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வி தாட் இட் வுட் பி கூல் ஸோ அதனால இந்த பேர் வச்சுக்கிட்டோம் இட் ஐடியா இன்னொரு ஐடியா என்னன்னா நாங்க வந்து இந்த ஒரு சொசைட்டிக்கு ஏலியன்ஸ் மாதிரி ஏன்னா ஒரு புது ஜெனரேஷன் எடுத்துட்டு வரோம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேர்ல்டு குடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அது இல்லை யாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனா என்னமோ எங்களோட ஜென் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தாழ்மைப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்வாய்மெண்ட்ல இருந்து விமன்ஸ் இஷ்யூஸ்ல இருந்து எல்லாமே தாழ்த்தப்பட்டிருக்கு ஸோ எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எதுவுமே இல்லையே ஆனா நாங்க பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஏலியன்ஸ் மாதிரி வர மாதிரிதான் ஐடியா ஸோ அப்போ உங்களோட கம்பெனில என்ன மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுக்கு கூட ஒர்க் பண்றவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க எப்படி பிரிச்சிருக்கீங்க உங்க கம்பெனிய இப்ப வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன என்ன பண்ண போறீங்க எதுக்காக இதுல வந்து நீங்க இந்த ஏஜ்ல நீங்க ஏன் ஆரம்பிச்சீங்க ஓகே இந்த ஏஜ்ல ஏன் ஆரம்பிச்சுனா லைக் இன்னும் இவங்கள இவங்க இப்ப வரைக்கும் பேசின மாதிரி அவங்க பெரிய லைஃப் ஸ்டோரி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ராத்திரி ஏதோ யோசனை வந்து பண்ணேன் ஆஹ் ஆனா இது வந்து கிரெடிட் ஃபுல்லா எனக்கு போக முடியாது ஏன்னா இப்ப வரைக்கும் எல்லாருமே ஃப்ரீயா தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதுனாலதான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி அங்க இருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஆஹ் இது எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லைக் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா லைக் அக்ராஸ் இந்தியா அக்ராஸ் யூஎஸ்ல சில பேர் இருக்காங்க பேசிக்கா இவங்க எல்லாருமே எப்படி டிவைட் ஆகப்பட்டிருக்காங்கன்னா சில பேர் வந்து ரைட்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ்ல ரெண்டு ரெண்டு ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க கான்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் வந்து பேசிக்கா எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் அப் பண்ணதுக்கு மட்டும்தான் கான்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் வந்து எங்களோட சப்ஜெக்ட் வைஸ் நாங்க என்ன மாதிரி லெசன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவோம் தேர் ஒர்க் ஆன் தட் ஆர்டிஸ்டும் இருக்காங்க பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபார்ம் பிலீவர் இன் ஆர்ட் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் ஏன்னா அது வந்து சொசைட்டில வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் அதை பார்க்க மாட்டாங்க திடீர்னு ஓகே ஏதோ பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா மோஸ்டா அது ரொம்ப ஒரு சின்ன வழியில இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும் ஆனா நிறைய பேர் தெரியாது அது ஆக்சுவலி இன்னும் ஸ்மால் டிஃபரன்சஸ் லீட் டு பிக் டீடைல்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ வி ஹாவ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து யூஸ்வலா இப்ப ரீசெண்டா பண்ணது வந்து ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸ் விட்டுட்டு ஐ ஆஸ்க் தம் டு டூ சம் ஒர்க்ஸ் ஆன் பாலஸ்டீனியன் கான்ஃபிளிக்ஸ் ரைட் நோ இப்ப என்ன கான்ஃபிளிக்ஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கோ I usually ask them for, நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க இதை பத்தி நம்ம எப்படி ஒரு
ஸோ அவங்க வந்து கான்டென்ட் டெவலப்பிங்ல ரொம்ப ரொம்ப இன்வாஸ்டா இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு ஐடியா பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பி எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க மட்டும்தான் அவங்க அதுல இன்வால்வ் இருப்பாங்க இது வந்து உங்களோட பேஸ் அப்படின்னு பத்தி இது இல்லாம ராதா நீங்க வேற என்னெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எது உங்க ஹாபியா இருந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலி நீங்க பிளஸ் டூ படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ உங்க ஸ்டடிஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்ன ரிலேட்டடா நீங்க படிக்கிறீங்க ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேசுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புரியாத விஷயங்கள் போட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதனால நான் அதை கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நான் வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ராதா என்னோட்ல <laughs> 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 பிளஸ் சோசியாலஜி நான் லீகல் ஸ்டடிஸ் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு லா பிடிக்காது ஆனால் லீகல் ஸ்டடிஸ் எடுத்தேன் ஏன்னா ஒரு 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 ஹியூமன் ஹியூமனுக்கும் அது தெரியற மாதிரி லைக் ரைட்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரைட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு தெரியும் ஸோ அதுக்காக மட்டும் தான் நான் லீகல் ஸ்டடிஸ் எடுத்தேன் என் நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு நல்லா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஆஹ் அதை தவிர நான் வந்து எனக்கு டான்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் சின்ன வயசுல I I was in Bharatanatyam, கொஞ்சம் வருஷம் அதுக்கப்புறம் கரகாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப வந்து பாப்பிங் அண்ட் லாக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைக் பேசிக்கா வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் தான் அதோட சேர்ந்து சொல்லாம வேணாம தெரியல என்ஜாய் என்ஜாமின்னு ஒரு மியூசிக் வீடியோல ஒரு டான்ஸரா இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன் லைக் ஒரு டீமா நாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்தோம் Uh, I was selected as a ஐ வாஸ் செலக்டட் ஆஸ் அயிலாக் ஃபெலோ வயலாக் வந்து ஒரு இந்தியா பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்னன்னா அதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆனா திஸ் வாஸ் தேர் ஓன்லி ஃப்ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஸோ செலக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது வயலாக் வந்து யூத் லீடர்ஸ் ஃபார் ஆக்டிவ் சிட்டிசன்ஷிப் அவங்க வந்து ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா அவங்க கூப்பிட்டு we would have discussions every uh scenario issues for example uh, body positivity mental health every nama young generation ke eduthu varadhukku avanga nariya pesuvaanga so i was involved in that other thavara i like politics and international relations so na vand mu ones la model united nations all uh, participate panna nariya debates la participate panna en munja varaikum pannuva at the same time i'll try my best to juggle studies as well நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் வந்து என்னவா இருக்கு இதுக்கு அதுல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க லைக் அது வந்து அத்தர் ஆர் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா ஏதாவது எழுதிருக்கீங்களா எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கிலீஷ் தான் ஆனா மத்த சப்ஜெக்ட்ல பிடிக்காதுன்னு இல்லை இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமா பிடிக்கும் ஏன்னா இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு ரொம்ப பெரிய பயம் அது எனக்கு ஒரு பயம்னு அது வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது லைக் ஒரு மாதிரி உறுத்துக்கிட்டே இருந்தது எனக்கு இது பயம் எனக்கு இது பயம் எனக்கு இது பயம் ஏதோ ஒரு மைண்ட் சொல்ற மாதிரி ஒரு வாய் சொல்ற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ டெவலப் பண்ண முடியுமோ அதை டெவலப் பண்ணேன் இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து ஐ எம் செல்ஃப் பப்ளிஷ்ட் ஆத்தோர் ஆனால் செகண்ட் புக் வந்து மேக்கிங் ஷோர் இட் கெட்ஸ் பப்ளிஷ் பை ப்ராப்பர் ஏஜென்சி ஐ எம் அ ரைட்டர் ஸ்லாஷ் போட் லைக் எனக்கு வந்து பிடிச்ச போயம்ஸ்லாம் நான் அப்படியே போடுவேன் லைக் என்னோட சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல அது அதுல எப்படி சொல்றது சைடு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரிதான் லைக் என்னோட மெயின் பேஷன்ஸ் வந்து டான்ஸ் இங்கிலீஷ் அதுக்கு மேல வந்து எஜுகேஷன் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஜகுள் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன டைம்ல பிடிச்சிருக்கோ அதை அப்ப பண்ணுங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த எஜுகேஷனையும் உங்க பேஸ் தேட்டனையும் எப்படி நீங்க சேர்த்து சொல்லுவீங்க புரியல உங்களுக்கு பிடிச்ச எஜுகேஷனையும் உங்களோட கம்பெனி உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் தேர்ட்டினையும் எப்படி சேர்த்து சொல்லுவீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஆனா 
ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து அவன் ரொம்ப நாளா சாப்பிடல அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப போரா இருக்காங்க ஸோ நான் அந்த டைம்ல வந்து அந்த ரெண்டு ஆப்பிள் வந்து ரெண்டு ஆப்பிள் அட்லீஸ்ட் இவனுக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு ஆப்பிள் ஹாஃப் ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த ரெண்டு பசங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி அவங்களோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டாண்டிங்கும் பிளஸ் உங்களோட சொசைட்டியில ஓகே எப்படி சொல்றது நீங்க வளர்ந்த வழிய வச்சுதான் பேஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்டிவிட்டி ஸோ எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும் இப்ப நம்ம ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் பேசுறோம் ஆனா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அச்சீவ் தட் ஏன்னா A, நம்ம கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் பிளான்ஸ் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் இன்னஃப் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட் நம்ம எங்க போது நம்ம ஒழுங்கா மானிட்டர் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் என்னதான் பண்ணாலும் சிட்டிசன்ஸோட வேலையும் தான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்கதான் ஆக்டிவிட்டி வரும் இப்ப நான் ஒரு எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு பிளேஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டியல் ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டிங் வந்து இருந்தாங்கன்னா ஐ வில் நிறைய காசு வாங்குவேன் ஐ வில் நாட் லைக் ஷை அபவுட் திஸ் ஆனா அதே காசை தூக்கி யார்கிட்ட இல்லையோ அவங்க கொடுக்கணும் தட் இஸ் கால் எக்விட்டி இங்க இருந்து வாங்கி இங்க கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு ரொம்ப பணக்காரவங்க ரொம்ப பணக்க பணம் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு அவ்வளவு ஆசை எல்லாம் கிடையாது பணம் வாங்குறதுக்கு சோ யார்கிட்ட எல்லாம் இல்லையோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு என்னோட லைஃபையும் சஸ்டெயின் பண்ணதுக்கு மட்டும்தான் இங்க ஒரு ஐடியா யா ஸோ இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த எஜுகேஷன் இப்ப நமக்கு ஸ்கூல்ல இருக்க எஜுகேஷனை பத்தி உங்களோட வியூ என்னவா இருக்கு ஓகே ரொம்ப திட்ட அமைச்சிருவேன் ஏன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனா நிறைய பேர் இந்த சொல்ற டேம் வந்து போஸ்ட் கலோனியல் ஹேங் ஓவர் எப்படின்னா அவங்க விட்டுட்டு போன நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி சொல்லணும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா லைக் ஃபேர்னஸ் கிளீம்ஸ் இப்ப வந்து அப்போ அப்ப இருந்த பிரிட்டிஷ் உமன் இருக்கும் போது நம்ம இந்தியன் உமன் வந்து யூஸ்வலா அவங்க நம்மளுக்கு அவங்கள பிடிக்காது ஆனா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தா நம்மளோட நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் அட்லீஸ்ட் மாறுமா நம்மளோட நம்ம இவ்வளவு சஃபர் பண்ணது மாறுமான்னு சொல்லிட்டுதான் வி வாண்ட் டு பி லைக் தம் அந்த லெவல்ல தான் ஃபேர்னஸ் கிளீம்ஸ் அப்படியே உள்ள சப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபேர்னஸ் கிளீம்ஸ் இன்னுமே இருக்கு ஆனா பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்தியால அதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரோட்டே லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அதாவது மனப்பாடம் பண்ணது என்ன இப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ராத்திரி படிச்சுட்டுவேன் நாளைக்கு காலையில என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அப்படியே வாமிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நானும் இப்படிதான் பண்றேன் இப்ப கொஞ்சம் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுது ஆனா எஜுகேஷன் வைஸ் இப்ப வந்து ஐ எம் ஹாப்பி டு சே தட் என்னோட ஸ்ட்ரீம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா நான் நிறைய என்னோட சாய்ஸ்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி இருக்கு ஆனா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து அந்த லெவலுக்கு கிடையாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எனக்கு சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நான் ஏன் சயின்ஸ் எடுக்கலனா என் ஸ்கூல்ல எனக்கு கத்து கொடுக்குற சயின்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல நான் அதை விட ஆன்லைன்ல நான் கத்துக்கிட்டு போயிடுவேன் ரைட் இப்ப டீச்சர்ஸ் வந்து ஐ ஒன்ட் பிளேம் டீச்சர்ஸ் அட் ஆல் ஏன்னா வந்து ஸ்கூல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அவங்களோட ஒரு அவங்க ஒரு பிளேஸ்ல வச்சதுனால மட்டும்தான் தேர் பிஹேவிங் இன் அ சர்டன் வே அங்க மாறினா டீச்சர்ஸே மாறிடுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஹால மேல போச்சுன்னா டீச்சர்ஸும் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டீச்சிங்கும் மாறிடுவாங்க நான் ஏன் இப்ப டீச்சர் ஆகணும்னு பாக்குறேன்னா பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ கப்புள் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் என்ன என்னோட லைஃப் இம்பாக்டே மாத்தின மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸ் இருந்தா மட் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷனுக்கு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி சில டீச்சர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காம போயிட்டு ஏன்டா டீச்சர் ஆகணும்னு அப்படி யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கா ஆஹ் ஆனா இந்த சைட்ல மட்டும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவா பாக்கலாம்னு பார்த்தேன் So, yeah, ஒண்ணு வந்து ரோட்டே லேர்னிங் இன்னொன்னு வந்து எதுவுமே இன்டர் டிசிப்ளினரியாவே எதுவுமே இல்லை இன்டர் டிசிப்ளினரினா ஒரு சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு சப்ஜெக்ட் கத்துக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் எனக்கு ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சா என்னால பாலிடிக்ஸ் கத்துக்க முடியாது பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சா ஹிஸ்டரி கத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி எனக்கு சைக்காலஜி தெரிஞ்சா பயாலஜி கத்துக்க முடியாது பயாலஜி தெரிஞ்சா சைக்காலஜி கத்துக்க முடியாது எல்லாமே ரிலேட்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்டரி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கூட ரிலேட்டட் தான் ஆனா நான் இந்த ஒரு இதுல பேசிக்கிறேன் அதை பத்தி இதை தெர
டீச்சர்ஸ கூட்டிட்டு வந்தாலே போயிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கே அத்தனை பேர் வேணும் நம்ம பாக்குற அண்ணாஸ்ல இருந்து ஆயாஸ்ல இருந்து டீச்சர்ஸ்ல பாக்குறது ஒரு ஸ்கூலுக்கு எப்படி ஒரு பிரின்சிபல் வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கிற பவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பாக்ஸ் ஆக்ட் இப்ப வந்தது ஐ வாஸ் இன்வால்வ் இன் த சென்ஸ் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்பெட் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணேன் ஆனா நான் சைட்ல இருந்தா தான் இருந்தேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா பவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லைன்னா ஸ்கூலே இருக்க வேணாம் ஸ்கூல்னே ஒண்ணு நம்மளுக்கு வேணவே வேணாம் வீட்லயே படிச்சுட்டு போய் நல்லா பவர் எதுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வைக்கிறோம் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் மத்தவங்க என்ன என்ன வேணும் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சிட்டு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஆக்சுவலா இது எங்களோட போன வருஷம் ஸ்கூல் கேப்டன் இதை பண்ணாரு எங்க ஸ்கூல்ல வந்து கேர்ள்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பீரியட்ஸ் வராது இல்ல ஆஹ் யாருக்கெல்லாம் பீரியட்ஸ் வருதோ அவங்களுக்கு பேட்ஸ் வட பேட்ஸ் ஃப்ரீயா கிடையாது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணுவோம் இது மார்க்கெட் பிரைஸ் விட அதிகம் நான் எங்க வந்து போன வருஷம் ஸ்கூல் கேப்டன் பையன் தான் அவன் போய் ஃபுல் பட்ஜெட் எல்லாம் போட்டு சொல்றான் நீங்க ஏன் இது கொடுக்க மாட்டேங்கிட்டீங்க இப்ப இதுல இருந்து எங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் சோ யார் இந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அவர் ஸ்கூல் கேப்டன் சோ யாரெல்லாம் சொன்னாங்க அவர் ஜிஞ்சா கடிக்கிற மாதிரி இல்ல அவர் யாரெல்லாம் இவங்க வந்து கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பிரின்சிபல் கிட்ட போய் போயிட்டு ஹி மேட் தெசரி மேஷர்ஸ் சோ ஆட்டோனாமஸ் பவர் ரோட்டே லேர்னிங் எல்லாம் நாங்க வந்து உங்களை ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டா பாக்கலாமா சோ அதுக்கு உங்க இப்ப இருக்க இந்த கம்பெனி என்ன உங்களை வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பேஸ் தேர்ட்டில இப்ப நீங்க போட்டிருக்கிற இந்த அடித்தளம் உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி என்னவா வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது எனக்கு நான் எதுவும் லைக் வேறா செட் பண்ணல ஆனா எனக்கு ஒரு ஆசை எஜுகேஷனிஸ்டா ஆகணும் எஜுகேட்டர் ஆகணும் சாரி ஆஹ் ஆனா எனக்கு எனக்கு வந்து எல்லாமே பண்ணணும்னு ஆசை Like, I have a few people in mind. They are doing everything. But they have a single identity. If you say that, if you say that, if you say that, if you have a special field, you can also know that. Because they are doing everything. 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 So, I have an idea. I have to do everything. 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 எனக்கு என்னோட ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு டீசெண்ட் லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஒரு குட்டி வீடு ஒரு ரெண்டு நாய் போதும் ஸோ உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா லைக் எஜுகேஷன் இப்ப இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு நான் கேட்டேன் பட் இது என்னவா இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க மேபி அது உங்க கோலா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க அதுதான் பண்ண போறீங்கன்னு இருக்கலாம் பட் எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் பசங்க வந்து என்னவா இருந்தா படிக்க ஆசைப்படுவாங்க இல்ல இந்த சொசைட்டியை மாத்துமா இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க எல்ஜிபிடிக் பத்தி சொன்னீங்க சோ என்னெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எஜுகேஷன்ல வந்து கொண்டு வரணும் அதுல வந்து இந்த உங்க கம்பெனி என்ன பண்ண போகுது ஏன்னா நான் திரும்ப திரும்ப இந்த கம்பெனி கொண்டு வர்றது எதுக்குன்னா பிகாஸ் யூ வேற நான் பண்ண கண்டிப்பா அதோட லிங்க் இல்லாம உங்களால யோசிக்க முடியாதுன்றது எனக்கு தெரியும் சோ அதனால கேக்குறேன் எனக்குலாம் எனக்கு என்ன ஆசைனா பேஸ் தேர்ட்டின் மூலியமா டீச்சர்ஸே கொஞ்சம் எப்படி சொல்லுதுன்னு தெரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆகும் அதுதான் என்னோட பேசிக் நீட இங்க இப்ப ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டீச்சர் இருக்கணும் நான் என்னெல்லாம் சொல்ல ஆனா அவங்க வந்து டீச்சரா இருக்க கூடாது ஒரு ஒரு அவங்களே ஒரு ஸ்டூடெண்டா தான் ஆக்ட் பண்ணும் அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்க ஆக்ட் பண்ணும் பிளஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தெரியலன்னா கூட அவங்க சொல்லணும் ஓ எனக்கு தெரியாது யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எந்த டீச்சர்ஸுமே எப்படி கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு வரும் அதுதான் என்னோட ஆசை ஓகே இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹாபிஸ் என்னவா இருக்கு ஓகே நீங்க படிக்கிறீங்க ஓகே நீங்க நிறைய பேசுறீங்க ஸோ அதுல இருந்து நீங்க நிறைய படிக்கிறீங்கன்றது தெரியுது இந்த படிக்கிற இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சது லைக் 
என்ன சொல்றது இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் பசங்க எல்லாமே உங்களை மாதிரிதான் யோசிக்கிறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் சோ ஏன்னா நிறைய எங்களுக்கு புரியலன்னு நாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆமா தெரியும் <laughs> 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 லைப்ரரிஸ் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது இப்ப வந்து லைக் ஐ டுக் அ பிரேக் ஏன்னா ஆப்வியஸ்ல ஆப்வியஸ்லி ஒரு 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 டீன் இந்த சொசைட்டில வந்து கண்டிப்பா ஒரு போன் வச்சா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது இப்பதான் கத்துக்கிட்டேன் நான் ஆஹ் ஆனா அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது டைம் ஆச்சு ஸோ ஐ எம் பேக் டு ரீடிங் ரீடிங் இன் த சென்ஸ் ரீடிங் நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது எவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல் ஒரு 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 புக்ல நீங்க என்னெல்லாம் கத்துக்கணுமோ அதுல இருக்கும் ஹிஸ்டரியில இருந்து ஆஹ் ரொமான்ஸ்ல இருந்து ஆஹ் அதுல இருந்து நீங்க எப்படி ஒரு புக் எழுதலாம் அதுக்கு அதுவே ஒரு புக் தான் சொல்லி கொடுக்கும் ரைட் ஆஹ் இப்ப ஏன் கிளாஸ்ல சொல்லு ஓகே என்னோட என்னோட ஸ்டாண்டர்ட்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமே ஒரு ஒரு குரூப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எங்க காமெடி ஷோஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காமெடி ஷோலயே நான் இருப்பேன் லைக் அந்த குரூப்லயே இருப்பேன் நான் அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து விக்டோரியன் நாவல்ஸ் அண்ட் போயம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அந்த குரூப்ல போய் உட்காந்துப்பேன் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்பேன் அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு இந்த ஓகே இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அது போய் படிக்கிறது மாதிரிதான் புக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அடிப்பாங்க கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு எப்பயுமே படிச்சுக்கிட்டு நான் வந்து நான் படிக்கவே ஸ்கூல் ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் தொடவே மாட்டேன் என் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி மட்டும் தான் தொடுவேன் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்னோட கிண்டல் வச்சு தான் நான் சுத்திட்டு இருப்பேன் என்ன புக்ஸ் கிடைக்கதோ கையில ஃப்ரீயா படிச்சிருப்பேன் ஆனா அப்போ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா ஒரு ஒரு ரூம்ல அவங்க தனியா போட்டுருவாங்க என்ன பேசு நீ பேசு லைவ்ல போடுனா யாரு கேக்குறாங்க கேக்கட்டும் இருக்கீங்களா தூங்கலான்னு நினைக்கிறேன்ப எங்க அம்மா அப்பாவோட கம்பெனில தான் ஆரம்பிச்சது அவங்களுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டென்ட் எழுதிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இட் மூவ் டு அதர் கிளையன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க திடீர்னு கேட்பாங்க ராதா அவங்களால இதை எழுதி கொடுக்க முடியுமா பிளீஸ் நான் காசு எல்லாம் தரேன் அவனுக்கு ஓகே நான் நான் எழுதி கொடுத்துட்றேன் சோ அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது கண்டென்ட் ரைட்டிங் போட்டிருக்கீங்க இது வந்து எதனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாமா Thank you very much. I'll talk to you later. Okay, so basically, uh, there are two genders in the world. So, I'll tell you about it. I'll tell you about social studies. What is the difference between gender and sex? Difference na, sex is assigned to your birth. Gender is assigned to your society. What are the attributes of your society? If you are very feminine, you are very feminine. You are very feminine. people usually are uh, they characterize as female ana feminine irukra vandu female mattum dhaan kadaiyad anga dhaan gender vandu romba or maadi or 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 line and the blur out gender ko sex ko ipo na romba masculine ah irundhala indha nare per solla vandha romba masculine ah irpan ana i am a cisgendered or uh, straight female cisgender na enakku kudutha sex birth la kudutha sex dhaan na ipo adu follow panniterken right ஆனா நிறைய பேர் இந்த உலகத்துல அப்படி கிடையாது ஷீ ஹர் ஹர்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கறோம்னா நம்ம ஒருத்தங்களை பார்த்த உடனே அவங்களோட ஜெண்டர் நம்மளால அது 
அசைன் பண்ண முடியாது இப்ப நான் ஒரு ஆளா கூட ஐ மீன் ஒரு மேனா கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா நிறைய பேர் என்னோட மூஞ்ச பார்த்த உடனே ஸோ இது ஒரு சப்போர்ட் மட்டும்தான் எல்ஜி பி டி கியூ ஐ பிளஸ் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு ஆலைன் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் காமிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஐ வில் புட் ஷி ஹர் ஹர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் சீன் அ லாட் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் டூயிங் திஸ் ஸோ இந்த ஃபோரம்ல வந்து நான் சொல்லலாம்னு பாக்குறேன் எங்க போனாலும் ப்ளீஸ் புட் யுவர் ப்ரோனவுன்ஸ் ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஷி ஹர் ஹர்ஸ் ஹி ஹிம் ஹிஸ் இல்லைனா தே தன் சில பேர் தே தான் தே யூஸ் பண்ணுவாங்க தே ஷி யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டுமே சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு நீங்க என்ன நீங்க நிறைய பண்ணவே வேணாம் சொசைட்டில நிறைய சப்போர்ட் காமிக்கிறதுக்கு குட்டி குட்டியா இன்டர்நெட்ல காமிக்கிறதே எங்களுக்கு போதும் ஒரு பெரிய என்னோட ஐ அட்டண்ட் ஐ வாஸ் செலக்டட் ஃபார் ஸ்காலர்ஸ் வீக் அசோக்கான ஒரு யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கேயே தே வெர் வெரி ஓல்ட் பீப்புள் ஆல்சோ நாட் ஓல்ட் பர்ஸ்டே ஆனா முப்பது வயசுக்கு மேல சாரி அவங்களே வந்து அவங்களோட ப்ரோடம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஐ டோன்ட் நோ அவங்களோட ஜெண்டர் செக்ஷுவாலிட்டி எனக்கு இட்ஸ் நாட் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் அவங்கள கேட்கறதுக்கு ஆனா அவங்கள கூப்பிடுறதுக்கு இட்ஸ் அ பெட்டர் வே அவங்களோட கன்சென்ட்டும் கிடைச்சிருச்சு நம்ம அவங்க ரெஸ்பெக்டும் பண்றோம் நம்ம ஒரு ஆலைனும் காமிக்கிறோம் ஸோ யா ஐ என்கரேஜ் எவ்ரி ஒன் டு ஹாவ் திஸ் இஸ் வரும்போது <laughs> எல்லாருக்குமே பிடிச்சது பண்ற வரைக்கும் இஃப் தேர் ஹாப்பி இட்ஸ் ஃபைன் ஆனா எஜுகேஷன் வைஸ் வர மாதிரிக்கும் ஜாக் ஆஃப் ஆல் இஸ் நீடட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி இல்லைனா பாலிடிக்ஸ் படிக்க முடியாது பாலிடிக்ஸ் இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரி படிக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் கால்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் ஒரு டிசிப்ளின்ல இருந்து அதா ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னொரு டிசிப்ளின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பயாலஜி எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் சைக்காலஜி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு டிசிப்ளின் இது ஒரு டிசிப்ளின் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சும் கத்து கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லித்தரேன் என்னோட ஸ்காலர்ஸ் வீக்ல இது ஒரு லெசனா இருந்தது எனக்கு அப்பதான் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் பிடிக்கும்னே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்னா வெரி சிம்பிள் ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் அவங்க சண்டை போடுறாங்களா இல்லைனா ஓகே நல்லா இருக்காங்க ஓகே ட்ரேட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு சூப்பர் உனக்கு நான் மெடிக்கல் சப்ளைஸ் எல்லாம் நீ எனக்கு ஏதாவது அனுப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் நான் பேசிக்கா சொல்லிட்டேனா அதுக்கு நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு எனக்கு ஒரு லெசன் மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க ட்ரோன் வார்ஃபேர் எப்படின்னா லைக் நான் யாரும் போய் ஷூட் எல்லாம் பண்ண வேணாம் ஒருத்தன் வந்து ஒரு ரூம்ல உட்காந்துப்பான் ஒரு வீடியோ கேம் இது மாதிரி வச்சிருப்பான் ஜாய் ஸ்டிக் மாதிரி வச்சிருப்பான் ஷூட் பண்ணா ஷூட் ஆயிடும் ஆனா இல்ல என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா அந்த ட்ரோன் வந்து இப்ப டெவலப் ஆகிற ட்ரோன்ஸ் வந்து யூ கேன் என்டர் சம்வன்ஸ் ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இப்ப வந்து இவங்க கருப்பா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொண்டுனா கருப்பா இருக்கல கொண்டுரும் நம்ம எதுவுமே லைக் அப்போ ஒரு ஆப்ரேஷனே இருக்காது ரைட் இப்ப வந்து ட்ரோன் வார்ஃபேர்ல இருந்து நம்ம வேற இன்னொரு சப்ஜெக்ட் போறோம் தட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் யார் கையில இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் யார் கையில யார் கையில அது இது இருக்கணுமா முதல்ல யாரு யாராவது கையில இருக்கணுமா ரைட் இப்ப இப்ப இருக்கிற செட் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க கையில இது போனா கரெக்டா இருக்கும் அவங்க அப்பதான் அட்லீஸ்ட் வயலன்ஸ் இஸ் நாட் தி ஆன்சர் ஆனா இப்ப போற வழியில வயலன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தி ஆன்சர் ஸோ அவங்க வாட்ஸ் ஃபைட் பண்ணும்போது எப்படி போவோம் இதுல இருந்து நம்ம ஏஐக்கு போறோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த ரேட்ல ஏஐ மேல போனா நம்மளோட ஹியூமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மியாகும் பிளஸ் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருந்து இன்னொரு மெஷின்க்கு ஒரு ஒரு யூஎஸ்பிக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல் கொடுக்க போறோம் ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்பிளே ஆகும் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் டு ட்ரோன் வார்ஃபேர் டு சைக்காலஜி ஈவன் ஒரு ஒருத்தவங்க என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இதை பண்றாங்கன்னு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து ஆல்ஃபர்ட் நோபல் அவர் தான் நோபல் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சவர் ஹி அவர் தான் லைக் திஸ் இஸ் ஸ்டில் ஸ்பெக்குலேஷன் ஆனா சில பேர் அவர் டைரியில எழுதுனது வச்சு சில பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னன்னா ஆஹ் அவர் அதை கண்டுபிடிச்சதே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு தவறு மாதிரி இருந்தது அவர் சாகும் போது இதை சொல்லிதான் போனார் அவரு ஒரு 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 மைண்ட் அவர் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கண்டுபிடிச்ச
தேங்க்யூ ராதா ஆக்சுவலி வந்து உங்ககிட்ட பேசுறதுல பாதிதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்பான்சர் பத்தி